कुंडली सौ समाधान देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर हर हफ्ते की तरह मैंने यहाँ राजपूत आपके सामने लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल इस वीडियो में बात करेंगे जून महीने के पहले हफ्ते के बारे में यानी एक जून से सात जून तक के बीच के इन सात दिनों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्य कथन में हम आपको सभी राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी देते हैं जून के पहले हफ्ते का राशिफल जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि तो इस फलादेश में हम आपको आपके राशिफल के अलावा इस हफ्ते होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे की ग्रहों का गोचर हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष तिथि और व्रत त्योहार के अलावा जन्मदिन विशेषांक की भी जानकारी देते हैं दोस्तों ये जो भविष्य फल हम आपको बताएंगे ये आपके जीवन में चल रही परेशानियों से पीछा छुड़ाने में आपकी मदद करेगा और इस मदद को और भी कारगर बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय जिसको आपको जरूर करना है तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं एक जून से सात जून तक के साप्ताहिक राशि फल की और बताते हैं आपको विशेष घटनाओं के बारे में और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार क्या होगा आपके साथ इस पूरे हफ्ते खास वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम हमारे सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना प्यार हमारे साथ जो है लगातार बनाए रखा है आपने ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो है हर हफ्ते की जानकारी हर दिन की जानकारी ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से देते रहे बाकी दोस्तों अभी भी जो है कोरोना जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है बहुत ज्यादा जो है संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो बहुत सेफ रहे सुरक्षित रहे पूरा जागरूक रहिए सतर्क रहिए और सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सप्ताह के हिंदू पंचांग और ज्योतिष तथ्यों के बारे में हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार जून महीने के पहले हफ्ते की शुरुआत जो है शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी एक जून सोमवार से हो रही है जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि सात जून रविवार को होगा इस सप्ताह हिंदू पंचांग के अनुसार दो जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा इसके अगले दिन यानी तीन जून को प्रदोष व्रत है इस सप्ताह का आखिरी व्रत जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत है वो पाँच जून शुक्रवार को मनाया जाएगा इन सभी तीज त्योहारों की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे की जो भी पूजा पाठ है वो घरों में रहते हुए करें सार्वजनिक जगहों पर यानी मंदिर वगैरह में जाने से बचे जितना भी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं उतना रखे ग्रहों के गोचर की बात करें तो इस हफ्ते जो है कोई बड़े ग्रह का गोचर नहीं हो रहा है इसलिए चंद्रमा का जो गोचर है वही आपके जीवन को प्रभावित करेगा यानी इस हफ्ते में एक से सात जून के बीच चंद्रमा जो है जब जब गोचर करेंगे उसी के आधार पर आपको परिणाम जो है अपने जीवन पर देखने को मिलने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं जन्मदिन विशेष की बात करें तो इस हफ्ते जो है एक जून से सात जून के बीच सबसे पहले अगर देखें नजर डालें तो एक जून को सात अलग अलग भाषाओं के फिल्मों में दिख चुके बॉलीवुड कलाकार आर माधवन का जन्मदिन है दो जून को हिंदी और तमिल भाषाओं के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मणि रत्नम का जन्मदिन है सबको खामोश कर देने वाले शत्रुधन सिन्हा की बेटी और बॉलीवुड की दपंगर सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन भी दो जून को ही है एक समय में हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी सारिका का जन्मदिन तीन जून को है छह जून को बॉलीवुड की पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़ का जन्मदिन है बालाजी टेलीफिल्म हेड एकता कपूर का जन्मदिन सात जून को है एस्ट्रोसेज इन सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है साथ ही उन लोगों को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जो हमारे दर्शक जो हैं जिनका जन्मदिन एक जून से सात जून के बीच में आता है आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें किसी तरह की आपको परेशानी ना आए तो ये जानकारी हमने आपको दी अब बारी आपके राशि फल की तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि के जातकों के बारे में इस सप्ताह चंद्रमा जो है आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर अष्टम नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे आपको अपने जीवन साथी की बेहतर सेहत और भरपूर सहयोग के चलते अत्यंत खुशी की अनुभूति होगी चूँकि ये भाव आपके जीवन के विभिन्न साझेदारों वैवाहिक जीवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि के बारे में बताता है ऐसे में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपका पार्टनर जो है एक सहयोगी बनकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता दिखाई देगा इससे आप दोनों मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे कार्य क्षेत्र भी आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि देखी जाएगी इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव यानी आयुर्भाव में होगा इससे लंबे बीमारी अचानक से धन हानि लाभ मानसिक तनाव बड़े परिवर्तन आदि को देखा जाता है 
ऐसे में इस दौरान दाम्पत्य जीवन में जो है आपके संतान की खराब सेहत के चलते आप तनाव महसूस करेंगे क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्र इस समय आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे इसीलिए आपको भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते आपका धन खर्च करना पड़ सकता है हालांकि किसी भी श्रोध के कार्य में जैसे की रिसर्च का काम करते हैं कोई जातक तो इस दौरान आपको भरपूर सफलता मिलेगी सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे इससे गुरु और गुरु समान व्यक्ति धार्मिक कार्य क्रियाकलाप जो है लंबी यात्राएं नौकरी में तबादला आदि को देखा जाता है ऐसे में आपको इस समय भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे घर परिवार में भी किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव है साथ के साथ भी अच्छा समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा जिससे आप दोनों के बीच रिश्ते में मजबूती आएगी विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे छात्रों को चंद्र की इस स्थिति के चलते शुभ फलों की प्राप्ति होगी सप्ताह के अंत में आपका दशम भाव सक्रिय होगा जिससे कार्य और व्यवसाय समाज में ख्याति पिता आदि का बोध होता है इस समय कार्य क्षेत्र पर आपको पदोन्नति और अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना बनेगी सरकारी विभाग ऐसी भी कोई इनाम या पुरस्कार आपको मिल सकता है पूर्व में की गई किसी बचत या निवेश ऐसी समय आपको बड़ा फायदा मिलेगा पिता से आपके संबंध बेहतर होंगे और आपको उनसे आर्थिक मदद मिल सकती है हालांकि इस समय आपको अपने किसी निर्णय के चलते किसी भी तरह के विवाद में फंसना भी पड़ सकता है ऐसे में हर निर्णय को लेते समय ठीक से सोच विचार जरूर करें प्रेमी जातकों की बात करें तो इस समय कुछ विपरीत स्थितियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है क्योंकि इस समय आप अपने प्रेम जीवन को लेकर कुछ असंतुष्ट दिखाई देंगे इससे आपको अपने प्रियतम से सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता होगी ताकि संबंध पहले से बेहतर और मजबूत बन सके वही मैरिड लोग जो है इस समय आपको सामान्य से कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि आप अपने जीवन साथी पर इस समय कुछ जरूरत से ज्यादा शक और संदेह करते दिखाई देंगे जिसका नकारात्मक असर साफ तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर दिखाई देगा ऐसे में आपको अपनी हर समस्या के बारे में अपने साथी से खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता होगी उपाय के तौर पर रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करें और इसे नियमित रूप से जल चढ़ाए भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह तो मैंने आपको बताया कि एक जून से सात जून के बीच के सात दिनों में आपके जीवन में क्या क्या उथल पुथल हो सकती है किस तरीके से आपके सात दिन बीतने वाले हैं उम्मीद करती है जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपके सात दिनों को परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगी आपकी जो भी परेशानी है समस्याएं है वो दूर होंगी आपको आइडिया लग गया कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा और अब आप जो है आने वाले हफ्ते को प्लान कर सकते हैं बाकी उपाय हमने आपको बता दिया है इस उपाय को जरूर करें उपाय से भी आपको बहुत राहत मिलेगी उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आने वाले वीडियो ऐसी याद आया हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक राशि इस वीडियो में हमने आपको बताया सात दिनों का पूरा लेखा जोखा हमारे चैनल पर डेली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें दैनिक राशिफल होता है जिसमें आपको बताती हूँ कि आज के दिन का शुभ मुहूर्त क्या है अशुभ मुहूर्त क्या है कौन सा दिशा आपके लिए अशुभ है साथ ही पूरी जानकारी होती है तो जरूर वो भी आप देखें और अगर इन वीडियोस को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सुझाव आता है सलाह है तो जरूर वो दे कमेंट बॉक्स में बाकी प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखिएगा हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो है ऐसे ही ढेर सारी रोचक जानकारी देते रहे एस्ट्रोसे ऐसी जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए नमस्कार